हेलो गाइस वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स पिछले वीडियो में हमने देखा था कंसोलिडेशन के बारे में कंसोलिडेशन की डेफिनेशन कंसोलिडेशन के टेस्ट और टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद कंसोलिडेशन इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कितने टाइप के होते हैं और उनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं सेटलमेंट के तो जैसे कि हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन तीन टाइप के होते हैं पहला होता है इनिशियल या इमीडिएट कंसोलिडेशन सेकेंड होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन और थर्ड होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन फर्स्ट होता है इनिशियल या इमीडिएट कंसोलिडेशन ये होता है द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड जैसे ही सॉइल पे हम कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के तुरंत बाद जो लोड के कारण सॉइल के वॉल्यूम में रिडक्शन होता है लोड के कारण सॉइल का जो वॉल्यूम कम होता है उसको हम इनिशियल या इमीडिएट कंसोलिडेशन कहते हैं इनिशियल या इमीडिएट कंसोलिडेशन के कारण जो सेटलमेंट होता है हम उसको हम इनिशियल सेटलमेंट कहते हैं इनिशियल सेटलमेंट का फॉर्मूला होता है एस आई से डिनोट करते हैं इनिशियल सेटलमेंट को इसका फॉर्मूला होता है क्यू बी ब्रैकेट में वन माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू आई डब्ल्यू अपॉन ई एस इसमें जो टर्मिनल नोटेशन होते हैं क्यू यहाँ पर डिनोट करता है वर्टिकल प्रेशर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम एम स्क्वायर प्रेशर की यूनिट होती है बी जो होता है लीस लेटरल डायमेंशन म्यू जो होता है पॉइजन रेशो होता है जनरली हम पॉइंट फाइव लेते हैं अगर दिया हो क्वेश्चन में तो आप वो ले सकते हैं ई एस जो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल होता है और आई डब्ल्यू जो होता है वो इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है अब इन्फ्लुएंस फैक्टर जो होता है कुछ पैरामीटर कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वो फैक्टर्स होते हैं शेप क्या है फाउंडेशन का फाउंडेशन का टाइप क्या है फ्लैक्सीबल है या रिजिड है और शेप के बाद जो लेंथ अपॉन बिट्थ रेशो क्या होता है फाउंडेशन का जैसे कि हम टेबल में देख सकते हैं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम आई डब्ल्यू की वैल्यू हमें दिख रही है पहला होता है शेप सर्कुलर अगर शेप होता है सर्कुलर में जैसे कि हमें पता है लेंथ अपॉन बिट्थ होती नहीं है डायमीटर होता है तो सर्कल का रेशो होता है वन तो अगर फाउंडेशन हमारी सर्कुलर सर्कुलर है फ्लैक्सीबल है तो उसमें आई डब्ल्यू की वैल्यू वन होगी अगर सर्कुलर फाउंडेशन है और रिजिड है तो आई डब्ल्यू की वैल्यू पॉइंट एट जीरो होगी उसी प्रकार यदि हमारी फाउंडेशन रेक्टेंगुलर है और लेंथ अपॉन बिट्थ का रेशो वन होता है मतलब स्क्वायर फाउंडेशन जिसको हम बोल सकते हैं अगर स्क्वायर होती है तो फ्लैक्सिबल अगर फाउंडेशन है तो उसके लिए वन पॉइंट वन टू होगा आई डब्ल्यू की वैल्यू रिजिड के लिए ज़ीरो पॉइंट नाइन जीरो होगी वैसे ही रेक्टेंगुलर में अगर लेंथ अपॉन बिट्थ वन पॉइंट फाइव है तो फ्लैक्सीबल के लिए वन पॉइंट थ्री सिक्स और रिजिड के लिए वन पॉइंट ज़ीरो नाइन वैसे ही रेक्टेंगल की लेंथ अपॉन बिट का रेशो अगर टू होता है तो फ्लैक्सीबल के लिए वन पॉइंट फाइव थ्री वैल्यू होती है और रिजिड के लिए वन पॉइंट टू टू वैल्यू होती है देख सकते हैं रिजिड के लिए आई डब्ल्यू इन्फ्लुएंस फैक्टर की जो वैल्यू है वो फ्लैक्सीबल के कंपैरिजन में कम होती है नेक्स्ट होता है हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाइट्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अबाउ इट मतलब कि जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया सॉइल पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो इनिशियल या इमीडिएट कंसोलिडेशन होता है उसके बाद वाटर का वाइट से बाहर निकलने के कारण सॉइल के वॉल्यूम में जो रिडक्शन होता है वाटर बाहर निकलता है हमारा तो सॉइल का जो वॉल्यूम कम होता जाता है जब तक वाटर बाहर निकलेगा तब तक वॉल्यूम कम होता जाएगा तो इस प्रोसेस को जो है हम प्राइमरी कंसोलिडेशन बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन के कारण जो सेटलमेंट होता है उसको प्राइमरी सेटलमेंट बोलते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी सी इंटू एच अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉक टेन सिगमा बार नॉट प्लस डेल सिगमा अपॉन सिगमा बार नॉट नोटेशन कुछ इस प्रकार है सी सी कॉम्प्रेशन इंडेक्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था एच जो होता है थिकनेस ऑफ सॉइल मास अगर आप सेटलमेंट एम में निकाल रहे हैं तो आप थिकनेस एम में लेंगे मीटर में अगर आप सेटलमेंट निकाल रहे हैं तो आप थिकनेस मीटर में लेंगे ई नॉट जो होता है वो इनिशियल वाइड रेशो होता है सिग्मा बार नॉट इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल जो होता है डेल्टा सिग्मा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इफ इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस वो होता है जो सॉइल के मतलब मान लीजिए आपको 10 मीटर नीचे जो है ग्राउंड से सेटलमेंट निकालना है तो 10 मीटर की हाइट के कारण जो स्ट्रेस लग रहा है उस पॉइंट पे तो उसको इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कहा जाएगा और स्ट्रक्चर बनाने के कारण जो एक्स्ट्रा इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है उसको हम डेल्टा सिग्मा कहेंगे चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस नोट लिया है इट बिगन्स आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ एयर सॉइल इज़ फुल्ली सेचूरेटेड जैसे कि हम जानते हैं कॉम्पैक्शन वाले वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्पैक्शन क्यों ज़रूरी है 
कॉम्पैक्शन सबसे पहले करना होता है हमें स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने से पहले तो कॉम्पैक्शन में सारी एयर हम रिमूव कर देते हैं वॉइड्स में से एयर रिमूव होने के बाद वाटर बचता है वॉइड्स में तो ये जो होता है तभी किया जा सकता है जब सॉइल फुल्ली सैचूरेटेड हो कॉम्पैक्शन ऑलरेडी किया जा चुका हो तब हम प्राइमरी कंसल्टेशन होता है तब सॉइल का नेक्स्ट टॉप टॉप पॉइंट है व्हेन वाटर स्टॉप्स एक्सपल्सिंग आउट फ्रॉम द वाइट्स दैट मींस प्राइमरी कंसल्टेशन इज ओवर जब वाइट्स में से वाटर का एक्सपल्शन बंद हो जाता है वाइट्स में से वाटर बाहर निकलना बंद हो जाता है तब हम यह कह सकते हैं कि प्राइमरी कंसल्टेशन समाप्त हो चुका है थर्ड टाइप होता है कंसोलिडेशन का सेकेंडरी कंसोलिडेशन फर्स्ट होता है इनिशियल सेकेंड होता है प्राइमरी और थर्ड होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन इसमें होता है इट स्टार्ट्स आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन जब प्राइमरी कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाता है जब वाटर का वाइट्स में से एक्सपल्शन बंद हो जाता है तब सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है सॉइल सेटल्स ड्यू टू प्लास्टिक री एडजस्टमेंट ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंजेस एट कॉन्स्टेंट लोडिंग विदाउट एक्सपल्शन वाटर फ्रॉम सॉइल मास क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाता है जब वाटर का एक्सपल्शन कम बंद हो जाता है जब वाटर वाइट्स में से बाहर निकलना बंद हो जाता है प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद भी सॉइल का सेटलमेंट होता है ड्यू टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्यों होता है वाटर तो ऑलरेडी पूरा जितना बाहर निकल सकता था उतना बाहर निकल चुका है तो जो सॉइल प्लास्टिक जो सॉइल होती है उनका प्लास्टिक री एडजस्टमेंट होते हैं वो अपनी जगह सेटल करते हैं जिससे कि वो डेंसीफाई कर सके अपने आप को मैक्सिमम लेवल तक डेंसीफाई कर सके इसमें जो है सॉइल का वॉल्यूम चेंज होता है वॉल्यूम चेंज वाटर के या एयर के एक्सपल्शन के कारण नहीं होता ये केवल प्योरली होता है सॉइल के एडजस्टमेंट के कारण सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एडजस्ट करके सॉइल को डेंसीफाई करते हैं जिससे कि सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाता है और लोड कॉन्स्टेंट होता है इट इज़ टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल सेटलमेंट टोटल कंसोलिडेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके कारण जो पूरा सेटलमेंट होता है उसका 10 से 20 परसेंट होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन के कारण सेकेंडरी कंसोलिडेशन का फॉर्मूला होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन के कारण जो सेकेंडरी सेटलमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है सी आर इन टू एच अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉक टेन सिगमा पी अपॉन सिगमा बार नॉट प्लस सी सी इन टू एच वन अपॉन वन प्लस ई नॉट लॉक टेन सिग्मा बार नॉट प्लस डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा पी सारे नोटेशन जो प्राइमरी कंसोलिडेशन में यूज़ करी थी सेम है इसमें बस दो नए टर्म्स यूज़ होते हैं जो कि है सी आर और सिग्मा पी सी आर का मतलब होता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था और सिग्मा पी का मतलब होता है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जिसकी डेफिनेशन भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं तो हमने देखा तीन टाइप का कंसोलिडेशन होता है इनिशियल कंसोलिडेशन प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन इनिशियल जो होता है वो जस्ट स्ट्रक्चर बनाने के तुरंत बाद होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है कि जब तक वाइट्स में से सॉइल का एक्सपल्शन होता रहता है तब तक प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है और सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है कि जब वाटर का एक्सपल्शन बंद हो जाता है और प्लास्टिक री एडजस्टमेंट होता है सॉइल का तब उसको सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहा जाता है इन तीनों से जो सेटलमेंट होता है उनके फॉर्मूले हमने देखा सेटलमेंट कैसे निकालते हैं होप आपके सारे डाउट्स तीनों कंसोलिडेशन के रिलेटेड क्लियर हुए होंगे यदि नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं पूछ सकते हैं थैंक यू